晶晶，高明，啊，坐坐坐，好久不见，好久不见啊！哎，你一点都没变哎，好奇妙哦！你现在坐在这里，感觉是那么自然的事情，好像你从来没有离开过。虽然好久不见，大家都自己人了，我知画知说啊，我想要重启调查组。调查组，你回来是要带政治组的？白毛没跟你说吗？我们就是请你回来当政治组主任啊。哦，是啊，我回来就是为了调查组。那既然调查组没了。那我就没有回来的必要啦。不是，是调查组成本太高，现在解散了。可是如果说在政治组一样，你可以做深度报道，一样，一样啊，一样啊。火箭不可能承担不起一个这么小小的调查组，只是要做或不做而已。而且现在火箭已经很久没有好新闻了。现在国外很多职报都在推会员制。董事长他说过，他也很想尝试。可是你也知道，成功的案例并不多啊。如果你真的想要重启调查组，那你就要承担会员制的责任。每个月需要多少会员？六千。你要想清楚哦。你们那个调查组能够经得起这个考验吗？如果没有达标，那就还是由我来主导。OK。明姐，怎么样？怎么样？调查组复活了。啊！这么高啊！哇塞！哇塞！哇塞！哇塞！哇塞哇塞他怎么了？太好了！他有病，记得带他看医生了。哦，有病记得要吃药。啊，对了。记得把那个病入膏肓的侯方平给找回来。好的，明姐。小慧，你就这么希望我走、哦？对啊，一堆人在等病床，而且你脑震荡看起来没什么问题。对了，哎、欸，是真的很多人在等病床哎。我看那个泱泱那个事情啊，也是说没有病床。那是加固病床不一样啊。哎、欸，那你那个医改啊，我觉得上路之后，你们的医院好像变得比较乱了、啊。我们医院是还好啦，唯一的乱源就是你了、嗯嗯嗯。你会想念我的啦，啊！呜呜呜呜呜！呜呜呜呜！耶！小慧，我要出院了，我们来庆祝一下吧。小慧，也是继续住院好。小慧，不是小慧，小慧，小慧，小慧，小慧，小慧，我要出院了。好好吃哦，脆脆的，非常美。又又又又，哎，又又又又又又又又又又又吃到了又。你包场啊，先生。来，不好意思啊，帮帮帮帮我庆生，帮我庆生。我就跟他说。太后，我脑震荡，我日子不多了，你就放了调查组，一马吧。太后，太后，太后，你演技好烂哦，真的是有够烂，有够烂烂烂烂烂。会吗？啊，你怎么你怎么说服他呢？太后跟我说，如果要回调查组的话，他才会员制，每一个月的会员要六千个。六千怎么可能啊？当然不可能啊！但先答应了再说嘛。哇！你演技很好哎！哎，沙古拉沙古拉，沙沙怎么了？演戏的意思啊！哎，可是哦，我们这个如果没有达到他的标准的话，一样会解散。嗯。但是还没有发生的事情，就不用担心了，不是吗？我相信好的新闻一定会有人看的。
虽然我们不能改变现在媒体的乱象，但是至少我们可以保有我们的初衷是什么？追求真相。嗯，燕姐，还好你回来了，好期待啊！我们调查组又要一起奋斗啦！好，今日的新闻，明日的历史，来庆祝我们调查组重新团聚 ，Go！ 耶、yeah! ！来。进新闻，进调查组。哎，哎，哎，你拿我的独家来擦窗户啊？对啊，不然拿我的。啊，嘿嘿嘿嘿嘿。哎、欸，明姐，我这边还缺一个人呢、啊。Hey guys, come on, come on. We are investigation team four, IT four， 一个都不能少啊啊啊！明姐，我跟你讲，拜托，这是找一个年轻一点的正妹吧，不然这样下去不是办法、啊。明姐，我们还会有第四个吗？我相信那个第四个很快就会出现。其实我有一个诚恳的建议啦，找大学女生啊，给年轻人一个机会，让她实习实习。哦，各位早。哎，哎呦，张子，哎呀，高，够不快？你穿衣啊？那个头有较好不？有啦，好多了啦。啊，这这这这，哎，不是啊，那么今天人怎么那么少啊？是啊，大家都出动了、啊，去找那个撞倒泱泱的那个造逃骑士啊。哦，嗯，怎么样？知道是谁了？呃，嗯，嗯，嗯，嗯，你先洗干嘛？啊，天哥嘞，来了来了。哦，李哥，你也来了。天哥找我来问候，我敢不来吗？我还要呼吸耶。那你最近看起来气色不太好。还好啦，给干妈弄外包啦。阿伯是不都要来亲自听歌？好啊啦。有代志好等你啊！好了，天哥，我先来走。好了，好点了。哦，那这个我讲哈。你人咧感冒，卖学袂走哈？哦，哎，阿不在追赵桃了，还有时间找李哥来问呢、啊？怎么样，跟毒品有关？我们在山上嘛，找到肇事的赃车，车上有阿赃的这包米啊。他现在还流行这个哦、喔，这种邮票是 classic 的，怎么会退流行？嗯、所以撞倒泱泱那个是多少？一个叫小香的车手。来，拎了。北湾高职的中辍生，这个月才满十八岁。小香，所以你的意思是说，有可能黑道是吸收运毒少年？现在这种情形很多，因为这个小香他是北湾高职的中辍生，混过几个堂口。他在泱泱出事的那天之后，人就不见了。警方目前随时都会发出通缉，我等警方发布后再发稿。嗯 ，OK， 子文你那边呢？北安医院当天应该是真的没有病床。但其实可以转到更近的医院 ，EOC 没能够紧急应变，应该就是延误黄金救援时间的主因。那决定转院的医生，你有采访了吗？我访问了值班的住院医师张崇志，但住院医师拒绝受访。事件爆发之后，医院似乎就下了封口令。罗芳平，嗯，你脑子有问题。哎，刚我骂人呐、啊，哎，不是，我在关心你上一次爆炸案受伤有没有好一点。啊，明姐关心我、啊，呃，有，还不错。不，我觉得你不好，你脑子很有问题。要不然这样子，我帮你挂号，脑震荡的权威医师吴文刚。
权威这么好啊？吴文刚，好熟哦。泱泱的主治医生呢？你们叫什么名字？啊，我方平。来，请坐。医生你好。哎，那你不舒服吗？哦，他脑子坏了。哎，医生，我撞到头啊，然后之前有住院，一些脑震荡的症状，所以我想说再来检查一下。什么样的撞击啊？啊，我我我撞到墙。哦，那之前做过什么样的治疗吗？现在哪里不舒服？现在就是常常会觉得很累啊。啊，然后很想睡觉，什么时间特别想睡觉啊？呃，大部分是白天的时候，呃，但呃但上班的时候就更想睡。啊，对，他的这个症状蛮严重的。这事情不能开玩笑，如果嗜睡的问题真的很严重的话，那的确可能是脑震荡的后遗症。如果你担心的话，我是可以安排脑部断层扫描，等检查结束以后再来回诊，好吗？嗯。啊，还有没有什么问题？有，吴主任，你作为当天安排于泱泱转院的主治医生，有些事情我们想跟你请教。你们是？我们是火线新闻记者，这是我的名片，我叫高明，张崇志。啊、呃，<笑>你为什么不回我讯息啊？我有回啊，我该说的都说了。你们医院是不是被下了封口令？我们医生没有这么无聊，也没这么多时间。你来干嘛？我约你们急诊医生采访啊，就他跟你一样，什么都不讲。对不起，我不接受采访。你们不应该利用问诊的，来去耽误别人病人看诊的时间呢。哎，他确实是看诊。嗯，我只是顺道问问。我只是想要知道，泱泱当天在你的医院等了这么久，却没有开刀，最后还被转院是什么原因呢？亲人出去吧，我要看下一位患者。不好意思，从出事到现在，你一句话都没有讲，是不是有什么事不能说啊？这位记者小姐，我们做医生的不是跟你们打交道，有任何问题去请教公关部，好吧？请问。好的，没有问题。我的名片在这边，如果你有想到什么事要说的话，欢迎您随时跟我联络。呃，医生，所以我是下个礼拜再来回诊，还是？其实我蛮不喜欢来医院的，觉得医院是给人痛苦的地方。我这几天在整理泱泱妈妈的采访，我都不知道哭了多少次。我很难想象你们每天面对生老病死是什么样的感觉。呃，老师，嗯，前阵子车祸脑伤的于泱泱小妹妹，她现在陷入昏迷。嗯，这你听说了？对，这种事情，你现在是 CR 了，你会越来越清楚。发现我们当医生的其实能做的并不多，嗯，老师，嗯，我们是不是做错了？医院没床，安排他转院是正确。你不要想那么多，你现在想的是怎么样让每次在手术当中让自己更有经验。你不是要考试了吗？是，加油，别给自己太大压力。啊，这边还有事吗？没事，那我走了。老师再见啊，拜,拜。拜。没办法，这是我的工作。你跟旺盛还有来往吗？你约我出来就为了这个、啊？你可以不用回答、啊。怎么可能没有了？这个集团这么大，纠纷一大堆，这些都是我们检察官要去办的。你放心了，不用
Lazima. Mm. 后来怎么切断的？我停止一年了、啊。就跟你去偏乡一样啊，我也需要时间冷静一下吧。再多给你一点，来，吃点菜。那你最近呢？不是说不回来了吗？我现在需要我，我就回来了。我以为你是为了我哎、欸。接个电话。喂，亲爱的，在我在吃东西。李远，刚刚李长打电话来，还是希望你可以出席协调会。嗯。然后党团协商的事我已经联络了，可是还有很多人没有回复。没关系，我再去联络吧。毕竟这是唯一可以让我们声音被听见的方式。你先去忙，谢谢。哇，明姐，好久不见啊！没想到你真的回来了。我自己都没有想到我自己会回来。现在当上医院不一样了，有你自己的助理。好久不见，你该应该不是特地来亏我的吧？当然不是，我有事才来找你。啊，那跟以前一样，我请你吃饭。吃饭太无聊了，我带你去个地方。嘿啊，哎呀！世界，你知道多少啊？明天下午三点的会议，帮我安排一下。王院长，有时间聊聊吗？当然可以啊，局长有什么指教吗？你就这么希望我下台啊？我真听不懂你在说什么哎。我们每一次专案报告，你都把结论导向医改，造成医疗混乱。我只不过是反映所有院长的想法而已啊。样样的事情现在闹成这样，你们北安医院第一个时间把它转出去，不用负任何责任吗？那天没有收样样的医院。不是只有我这家，当天所有医院的加护病床都短缺，这是医疗制度的问题。如果你们肯好好的配合医改，今天就不会发生这样的事了。局长没有能力推动医改，应该不是我的问题吧？为了争夺权力，变成这个样子。你难道忘记医生的誓言了吗？我现在已经离开市府了，很多事情我不清楚，而且我能问的，刚执行的时候我都问了，所以我知道的不会比你多。那最近医改上路，引起很多反对的声音，你觉得这两件事情有关系吗？我知道网络有很多传言，可是我也不知道哪个是真的。我只知道现在医疗采购案正在审议，如果人球案烧到他的重大政绩，蔡崇生一定会想办法灭火。最有可能的，就是把错怪给基层。现在央央的那个专案报告已经更新了，很多人都在讨论。嗯，我们一起去采访吧。嗯。
我是在闭目养神。吴主任要多休息啊，医生的话要听。嗯，闭目养神还打呼流口水，真的啦。我那天还要去回诊，哇，还看到那个什么那天那个住院医师啊。那是什么张崇志，是不是？张崇志，嗯，他很有问题啊。他怎么了？你一个住院医师跟人家穿什么长袍啊？你管人家哦？现在又没有硬性规定住院医师一定要穿短袍，很多年轻人都这样啊。医生会分阶长短袍不是没有原因的。现在在风头上啊，你还不低调一点？医疗发生问题了，简单的事情都会变得很复杂，最后呢，演变成派系斗争，任何一个小细节都会被放大。唐念是不是有值班？嗯。我看转院这件事情拖到最后，他都脱不了关系。有一床原本预计周三要开刀，呃，对，哎，但是一直还没有签同意书。应该是排不上了，会再重新协调。哦，好。最近啊，你能够排休就多尽量排休。啊，不是要考试了吗？那会尽量少让你值班了。好，谢谢老师。嗯。呃，老师没事的话，我先去忙了。嗯。呃，你知道那个于洋的事情吗？嗯、如果。媒体有问题说些什么，你尽量不要多说。你也知道，外面一些人他们对我们医生的工作细节并不是那么理解，再加上媒体他们很容易断章取义，造成那种不必要的误解吧，懂吗？懂。太太，好久不见，请坐。好，不好意思，又特地约你出来请教一些问题。市长，请问今天火线新闻的头条您看了吗？开了，那两位呢？有。那请问市府为什么到现在还没有做出任何正式的回应？正如我刚刚所报告的，洋洋小妹妹耽误急救，最大的原因是跨区转院这件事情。洋洋昏迷指数仅剩三，人求案真相依然不明。局长，我是在说市府为什么还没有针对这则新闻做出回应？报告刘议员，这个在我们专案报告里。局长，专案报告我看了，里面避重就轻，完全在推脱这件事跟医改一点关系都没有。那请问到底是谁要负责？我知道你在卫福部上班，很关心基层医护人员的问题。所以，所以你是想要问关于泱泱小妹妹被医院踢人球的事情吗？对。OK。你觉得？这会不会是医疗制度的问题？这个我不确定。不过我会建议你们，嗯，从市府最近在力推的市立医院医疗体系改善方案这个部分去查起。你是说市医改案？对，市医改案。嗯，就是你看现在这些市立医院，他们不是在那边互推责任，说当天没有病床吗？那意思就等于说，这十家市立医院合并之后。原本关于医疗资源分立的问题从来没有被改善。当天我们北安医院确实没有任何可以调配的加护病床，我们急诊部医生也非常努力的联络，就是找不到就近的医院，迫不得已，只好跨区转院。所以您的意思是，有这么多间医院，没有一间医院愿意收这么可怜脑部受伤的小妹妹吗？市长。
这样的回应，你可以接受吗？谢谢刘议员的指教，这件事情我们一定会深入进一步的追查，绝对会找到这个酿成悲剧的负责人，同时回应媒体指出的疑点。这绝对不是单一的医疗疏失。但到现在为止，我只听到市府的推脱，市府的敷衍。市长，请问你要怎么样向广大的市民交代？你要怎么样向这么可怜的小妹妹还有她的家属交代？发现这样的悲剧，大家一定觉得很遗憾。现在泱泱小妹妹陷入昏迷，我感到心疼。所以在这里，我想请求主席，能不能给我一点点时间？我想和大家一起。一起为泱泱小妹妹祈福。对。景静，太后，你找我。哎呀，哎，你们会员人数成长得太缓慢了吧？来看一下，现在只是刚开始，而且这个数据。没有办法反映出我们报道影响力吧？我知道，你们出了报道，引起很多的讨论，连卫生局长都下台了。可是现在会员数要证明的不是你们的影响力，是报社的收益。如果你们不能用数字来证明你们调查组的存在价值，那不是解散了吧？好，我知道了。还有什么其他的事吗？你不要误会，我是希望你们成功的。只是现在很多历史悠久的直报，都栽在,在数位媒体的变化上。你们好好加油吧。啊，豪哥，嗯，我们的新闻又被抄了啦。调查也不好好抄，又断章取义。哇，你煮这么粗糙啊？废话，明姐喜欢吃啊。哎，而且我跟你说，现在 PPT 上面都说亮亮是坏妈妈，说她半夜带亮亮去酒吧，踩她亮亮被车撞，这很过分。什么东西很过分、啊？就我们的新闻啊，大家都爱抄我们的新闻，还扭曲事实。啊。为什么大家都不好好看我们的报道啊？哎、欸，那你刚一找太后啊，她说什么？她说没有人看我们的报道，会员数没有成长、欸。大多数人都没有深度，那你要深度报道要有会员。哎、欸，这生活太闷了啦，工作那么烦，大家只想看一些网红啊直播的，比较轻松嘛。讲到网红，跟你们分享一下。我最近的信仰，草莓牛奶，超可爱的，结合时事深入浅出。而且你知道吗？你猜它订阅人数有多少？六十三万。哎、欸，你知道？但重点是，它现在的人数是每天破千在成长。参考一下。嗯。怎么样？回来感觉怎么样？感觉怎么样？感觉报社气氛不太一样了。哦，对了。哎呦，哎，谢啦、啊，谢谢。觉得太后是不是变了？她发生什么事？她变得没有像以前那么锐利嘞。你不在的时候，她蛮辛苦，还差点被篡位。因为我是朝廷大臣啊，都难做啊。你是朝廷大臣，我还以为你是太太什么太啊，我还阉官哎，太。要不要帮你找摄影啊？嗯，不用了，我已经找到了。偷偷跟大家讲一个小秘密哦，就是啊，最近有人找我去当记者，不知道大家有什么想法，都可以在下面留言给我哦。我自己是觉得还不错啦，那大家觉得怎么样嘞？哇，下面已经很多人在回复了，我看看哦
，最帅的猴腮雷，最帅的猴腮雷是说 no 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 no， 不要当记者，记者的白痴。记者都是白痴，什么记者都是白痴。老娘也是新闻系毕业的，你在讲什么东西啊？你在白痴啊！全家都是白痴啊！真是，关好你的嘴巴，好不好？好的，那这是我觉得、啊。<笑>我放你。哎，你没事干不会滚回家哦？不是啊，哎，你没看过那个草莓牛奶，很好笑哎。嗯，追踪一下啦。我哪有美国时间呢、啊？你有时间那么看这个，你不会帮我想办法、啊？我都帮你想办法，你自己不要的啊！整天被定，关我屁事啊、哦！你讲的是什么话？哎、欸，我实在想不透，妈一个小朋友抓了快一个月抓不到，这背后多复杂、啊！还有一个办法啦，最简单的，你去拜六张文华。他现在是议员的身份，处理这种事情对他来说是很好的舞台。那些窝藏那个小箱的黑道，一定会把他交出来给他做面子，让他自己出来自首。你叫我去拜托那个乐色，我宁愿被定到死啦。怕钱，不要丢哦！哎呦，让你一道，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再无你笑来讲，哎，阿你拢无加哦，无，嘿，我有，我有加，哎，到顶呢，一定挺你的啦，来来来，来，等下跟总编辑讲，加一下看有没有什么好抄的，哎，卖球卖球卖球，进的进的进的，是没有了，有什么好抄的，差不多写一些严肃的东西，严肃的东西谁要看的？方平，咱讲真诶啦，嗯，今麦哪有人会开钱看你严肃诶新闻？你若加做一寡新三色新闻吼，就反正还阁有机会啦。对啊，就是讲咧，啊，互你参考一下。你看阮《今日报》，啥啦点阅率会遐尼悬？泱泱母年轻夜店狂欢遭外流，就男友疑自己是泱泱户。哦，赞哦！<笑>哎呦，哎呦。这吼唔少人看啊！哎呦，哎哎，传姐我啊，吼叫我抄姐啦。好啦，我你参考啦。我邓启功，顶我啦。那样的状况怎么样？可以跟大家说明一下吗？其实我们指数持续下降，现在指数多少呢？对，好多少大家要出门，你们要去帮我吗？为什么央二爸爸都没有出现？你知道央二爸爸是谁吗？你现在单身吗？你有男朋友吗？你现在要的时候是几岁呢？你们到底在说什么啊？我的生活跟你们有什么关系？不要再挡住我的路，好不好？让开，好不好？麻烦你。你个人认为你的私生活与央央叔叔无关吗？幼稚园老师都说你很晚才去接央央，央央他就是睡眠不足。你们说够了没有啊？我到底做错什么事情，要在这里被你们指指点点的？你们有没有一点同理心啊？我怎么照顾小孩是我自己的事情，跟你们没有关系，好吗？请关一下，让开。哎，请你们抓紧回应吧。走开，你们不要再关我，走开。接下来带你关心的就是幺幺人求案的进行发展。画面当中最第一记者拍照的就是幺幺的妈妈。雨林啊，那新闻播那个是不是跟你上次讲的一样的？嗯，是啊。啊！不要关掉了，阿妈要看呢。啊，那新闻没营养，看什么啊？妈妈很坏呢，半夜带小孩子去酒吧喝酒，害小孩子给车子碰了。啊，人家是那个在酒吧当服务生，服务也不应该这样子半夜头去喝酒啊。他自己一个人顾小孩很辛苦啊。辛苦，我比他还要辛苦，把你拉把长大的。嗯，哎，那都是新闻在抹黑啦。这抹黑你又知道了。当然知道，新闻系毕业的
哦，新闻系毕业，你又没有上班，要不要知道？打开来了，阿妈要看，阿妈要一边工作配电视，打开来给阿妈看哦。好了。你怎么又回来了？剪纸放开打、啊，一起看吗？不看了，我先回去了。正妹辣妈带着五岁女儿深夜未归被撞，谁不想看呢、啊？错就错在她只是长得太漂亮了，是我们做的不够好。才让读者被混淆啊！读者爱看，同行才写的。新闻只是反映这个社会的样子。你真的这么觉得？我只是希望你不要觉得啊，什么事情好像都是你的责任。哎，我们做新闻也有新闻的极限嘛。医生救得了每个病人吗？嗯哼，你说的对。新闻就像一面镜子，而这面镜子的功用，就是让整个社会看见自己。但是我觉得这面镜子是真的。先走。很多人喜欢骂我们记者，乱写、乱报道。我是被骂习惯了，也知道同业有很多苦衷。新闻就像一面镜子，如果新闻有问题，表示社会也有。高明说。这面镜子是真了，我是真的很佩服他。他想擦亮这面镜子。对不起真的对不起。作为一个记者，我想跟你说声抱歉。我没有想到事情会演变成这个样子，社会的刻板印象真的很难以抗拒。但是，请你相信我，我到现在都还是很努力追求真相是什么。因为我知道那对你们来讲太重要了，所以我希望，请你不要放弃，高记者，谢谢你。但其实真相是什么，我已经不在乎了。今天医生问我要不要钱放弃急救，我就快要失去养养了。我只希望大家不要只把洋洋当成新闻事件来看待。是我女儿。
，是我的全部，不只是新闻上的几个字。宝贝，你看是谁来了？你昨天睡得好吗？嗯，你有没有想我？妈妈好想你耶！我跟你说，你最喜欢的那只兔兔啊。把它洗好了，然后放在你床上的枕头上面。所以你要赶快醒来，让我们回去一起看兔兔，好吧？嗯，我在等你哦。你知不知道你现在已经是小姐姐啊，不是妹妹了？你现在是六岁了。同志，你不要再逃避了，你要接受我的访问。该知道的你们都已经知道了，不是吗？你是我国中同学，我不希望是别的记者来访问你。医院都有发布新闻稿，上面写得很清楚。我还要值班，我先走了。张同志，刚刚凌晨的时候已经病逝了。